Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tiết lộ từ Đại tá An ninh Việt Nam vì sao Phú Trọng đồng ý ra lệnh bắn cụ Lê Đình Kình. Cựu Đại tá An ninh Việt Nam có 40 năm công tác đã bất ngờ đưa ra lời lý giải cho mục đích của Bộ Công an Việt Nam, một công cụ của Đảng Cộng sản đã đưa ra phương án tấn công vào làng Đồng Tâm và giết bằng được đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình bằng loạt đạn tiểu liên một cách hết sức man dợ. Đây là hình ảnh cựu đại tá an ninh Việt Nam Nguyễn Đăng Quang thăm và gặp cụ Lê Đình Kình vào tháng 7 năm 2017 sau khi cụ Kình trở về từ bệnh viện. Là người có 40 năm công tác trong ngành công an, Đại tá Nguyễn Đăng Quang đã quan sát sự việc khá lâu nay và mới lên tiếng. Ông cho rằng một chiến dịch quy mô lớn với một lực lượng hùng hậu được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết. Bộ Công an đã tấn công vào làng hoành đồng tâm với bốn mục đích chính như sau. Một, tiêu diệt bằng được cụ Lê Đình Kình. Hai, tịch thu hết hồ sơ tài liệu chứng cứ mà đương sự đang cất giữ. Ba, bắt bằng hết nhóm đồng thuận, đồng tâm. 4. Phá hủy ba ngôi nhà liền kề của đại gia đình Lê Đình Kình để làm gương cho những người khác ở trong khu vực. Và nhóm đồng thuận do cụ Lê Đình Kình sáng lập thường sinh hoạt công khai với chủ trương đấu tranh giữ đất bằng pháp luật, đối thoại và bất bạo động. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Đăng Quang về thăm cụ Kình cùng giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nhà báo Nguyễn Đình Ấm. Đại tá Quang nói, nhóm đồng thuận hình thành vào năm 2014, ban đầu chỉ gồm khoảng 10 thành viên, chủ yếu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có 3 đảng viên lão thành làm nòng cốt, do cụ Lê Đình Kình đứng đầu. Nhóm này chủ trương đấu tranh ôn hòa, Thông qua các kiến nghị và kêu cứu gửi đến lãnh đạo đảng và nhà nước, các cấp từ địa phương đến trung ương. Họ tuyên bố ủng hộ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và luôn khẳng định không chống đảng và nhà nước. Họ chỉ chống bọn tham nhũng và các nhóm lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và họ gọi đó là giặc nội xâm ở trong đảng. Và nhóm đồng thuận đã buộc phải phát đi tín hiệu kêu cứu giữa đêm vào khoảng 3 giờ sáng vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 vì quan sát được tình hành hàng nghìn công an Việt Nam đang tiến vào xã Đồng Tâm. Đây là ba người chủ chốt trong tổ đồng thuận. Vào lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1, người ngồi trước ống kính camera phát truyền hình trực tiếp để tuyên bố công khai về nhóm tấn công vũ trang và Đồng Tâm và kêu gọi công luận giúp đỡ họ. Tổ đồng thuận có sinh hoạt thường kỳ được đông đảo bà con trong xã hưởng ứng, tiền đến tham dự. Buổi ít nhất cũng đến cả trăm, nhiều thì lên đến cả nghìn người có mặt. Và luôn có hàng chục ngàn người xem live stream trực tiếp. Sau đó tải đến Youtube phát đi cho tất cả những ai quan tâm. Cụ Kình xác định 3 nguyên nhân và 3 nguyên tắc tổ chức của đồng thuận như sau. Một là dứt khoát phải loại bỏ sử dụng vũ lực. Bạo lực sẽ đẻ ra bạo lực, đó là quy luật và hậu quả tất yếu, cụ nói. Hai là con đường pháp lý, tức là kiện ra tòa án. Ba là phải đối thoại và hòa giải. Và một nhóm trí thức đã gửi đơn tố cáo âm mưu giết người dân Việt Nam đến Viện Kiểm sát vì qua thông tin của Bộ Công an và các video clip trên mạng, họ nhận thấy đảng viên Lão Thành Cách Mạng Lê Đình Kình đã bị bắn ở cự ly rất gần và chết. Đây là hình ảnh nhóm các nhà hoạt động trí thức gửi đơn tố giác vụ ông Lê Đình Kình đã bị giết chết đến Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội. Một nhóm gồm 12 người hôm 21 tháng 1 đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nộp đơn tố giác về vụ mà họ gọi là ông Đình, Lê Đình Kình đã bị buộc tội và đã bị tội phạm tấn công giết chết. Những người nộp đơn trong đó có các tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, 
cùng các nhà hoạt động như Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Trinh và Vũ Mạnh Hùng. Đơn biết rằng, qua thông tin của Bộ Công an và các video clip trên mạng, họ nhận thấy ông Kình đã bị bắn ở cửa ly gần và đã chết. Những người tố giác viết họ cho rằng đã xảy ra vụ phạm tội giết người Lê Đình Kình, một hành vi vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Mời mời các bạn xem đoạn video ngắn sau đây để biết thêm điều đó. Cơ quan điều tra người ta làm được tin tức rồi, à, còn bản chất vụ việc là thế nào thì là, là quá trình điều tra người ta làm rõ. Thì các bạn cũng không cần thiết phải tố cáo, tố giác gì nữa. Sự việc là tốt. Chúng ta thực hiện một công dân đây ạ. Rồi, bà bác cũng ngồi đấy. Công dân. Các cơ quan thường quyền Thì các bác là đang ở Võ Trí Công để ở Thành Công, ở Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm thì uh, Các bác không biết cái vụ việc ở Đồng Tâm như thế nào? Các bác đọc báo đại à? Các bác cũng không phải là người trực tiếp nhìn thấy vụ việc đúng không? Đúng không? Thật sự không? Thế thì sao mà bác không nhìn thấy vụ việc Bây giờ như này này, tất cả chúng tôi đã ghi hết đơn rồi Bây giờ chỉ có cái này, yêu cầu là viện kiểm soát nhân dân này nhận đơn này cho chúng tôi một cái biên nhận và sau đó như vậy thì là yêu cầu à, luật nó quy định như thế nào của viện kiểm soát làm như thế đấy Chúng tôi không có không có cái gì là tính hành Và tiếp đến vụ việc Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh phong tỏa tiền phúng điếu đám tang cụ kình tại Việt Công Băng với lý do khủng bố đã bị người dân cho là nhà cầm quyền vu khống họ hoàn toàn. Và chụp mũ những người dân đã giúp đỡ cụ Lê Đình Kình khi gặp hoạn nạn. Và ngay cả khi cụ đã chết thì điều này vẫn bị Bộ Công an Việt Nam hết sức ngăn cản. Bà Nguyễn Thị Hạnh đã đến Việt Công Băng nhận tiền phúng điếu của Lê Đình Kình nhưng cuối cùng đã bị từ chối và thông báo rằng tài khoản của bà đã bị khóa. Bà Chiêu Anh Nguyễn, người đã chuyển số tiền là 10 triệu đồng vào tài khoản của bà Thúy Hạnh, cho biết bà rất sốc khi bị Bộ Công an gán ghép vào hành vi tài trợ khủng bố. Bà nói mình gửi 10 triệu này một nửa là của mình, một nửa là của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, tức là cựu tù nhân, tù nhân lương tâm, để phúng điếu cho cụ Kình. Mình gửi tiền để phúng điếu, để gia đình cụ có tiền sống qua ngày thôi, chứ chưa từng có một ý nghĩ trong đầu là họ có thể dựng lên một câu chuyện liên quan đến khủng bố như vậy. Ông Nguyễn Thắng cũng gửi tiền vào tài khoản trên và nói như sau. Cái này tôi gửi để thắp hương cụ kình thôi, và giúp đỡ cho người dân làng Đồng Tâm. Khi những người đàn ông bị bắt thì bây giờ họ gần như không có nguồn thu nhập nào nữa. Cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Và báo tuổi trẻ tại Việt Nam đã từng ghi nhận rằng người dân đồng tâm sung sướng và mất ngủ chờ đón cụ Lê Đình Kình ra viện trở về làng sau khi bị một vụ Việt Nam đánh gãy chân vào những năm 2007. Đây là hình ảnh người dân đồng tâm đã xếp hàng dài từ ngoài đường làng đến trước cổng nhà cụ Lê Đình Kình để chào đón cụ về thời gian vào năm 2017. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn này để biết thêm về điều đó. Cảm xúc của bà giờ thế nào bà? Cảm xúc của chân chúng tôi sung sướng. Và cũng sự việc được biết khi sáng ngày 15 tháng 4 năm 2017, cán bộ của nhà cầm quyền địa phương lừa cụ Lê Đình Kình ra cánh đồng xanh và bảo cụ chỉ mốc giới. Trên đường ra về, bất chợt một nhóm người từ trong xe phục kích sẵn, nhảy xuống, đạp cụ gãy xương đùi, quẳng cụ lên xe như quẳng một con vật, mặc cho cụ kêu la vì đau đớn. 
mãi 3 ngày sau họ mới đưa cụ lên bàn mổ cấp cứu. Một tháng sau khi xuất hiện viện về nhà, cụ đã công khai tố cáo đích danh 4 sĩ quan quân đội, có danh tính và cấp bậc hết sức đầy đủ. Cố tình tìm cách thủ tiêu cụ nhằm diệt khẩu, bị đầu mối nhưng đã bất thành. Và khi Đảng Cộng sản đã đánh mất hoàn toàn lòng tin và uy tín vào nghệ từ người dân, thì người dân đã không còn tin với chính quyền, thì chắc chắn sự sụp đổ của chế độ sẽ mau chóng diễn ra trong một ngày gần đây. Đây là hình ảnh ông, đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cảnh báo như sau. Cơ đồ xây dựng 75 năm, nếu có sụp đổ là do ta, không ai mang máy bay đại bác đến để lật đổ ta, ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta, chẳng phải do kẻ thù đâu. Ông Vượng từng thú nhận, ông cảm thấy chua sót khi châu Âu hoan hỉ kỷ niệm, liên xô tan rã. Chính quyền Cộng sản ở các nước quốc gia Đông Âu sụp đổ và ông sợ rằng điều đó sẽ xảy ra tại Việt Nam. Xét cho đến cùng, đốt lò hay chấn chỉnh công tác cán bộ cũng chỉ nhằm thu phục nhân tâm. Nhưng rất đáng tiếc lá ngạc nhiên, khi phản ứng của công chúng đối với vụ tấn công và thôn hoành, dù như đã thấy, đã không thấy bất kỳ viên chức hữu trách nào ngăn cản hay nghĩ đến chuyện xử lý Bộ Công an đã làm sai, mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải chịu trách nhiệm vì đã lập kế hoạch và chỉ chỉ đạo thực hiện vụ giết hại dã man cụ đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng với 84 tuổi đời Lê Đình Kình ngay tại ngôi nhà riêng vào lúc mờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và vụ thảm sát đảng viên Lê Đình Kình cho thấy sự tàn ác và dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì họ luôn cho rằng tự nhận là vai trò lãnh đạo toàn diện của đất nước. Và... Đây là hình ảnh nhóm biệt kích của Bộ Công an Việt Nam đột nhập vào làng Hoành, xã Đồng Tâm cùng với chó nghiệp vụ đã gây ra thảm sát giết chết cụ Lê Đình Kình và ba cảnh sát cơ động đã tự rơi xuống hố để chết cháy. Đại tá Nguyễn Đăng Quang kết luận như sau. Tôi khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích như trên nên mới hủy hoại tan hoang nhà riêng của cụ Kình lẫn tư gia của hai người con, trai, cướp và mang đi mọi tài sản có giá trị trong ba căn nhà này như tivi tủ lạnh, máy vi tính và nhiều thứ khác cho đến chiếc ô tô mới mua của cháu Lê Đình Uy. Đặc biệt là chiếc tủ gỗ mà bên trong cất giữ một lượng lớn tiền mặt mà gia đình dành dụng được trong những năm qua cùng mọi hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng cứ của cụ Kình lưu giữ hàng chục năm nay và liên quan đến đất đai. Và khi một số đảng viên cấp cao đã lạm dụng quyền lực để tàn sát người dân và các vị lão thành cách mạng, thì đây là một chỉ dấu cho thấy ngày tàn của thể chế cộng sản giả hiệu tại Việt Nam đang được đếm ngược từng ngày. Và sự tàn bạo và dối trá của đảng Cộng sản cần phải chấm dứt và hàng triệu người dân Việt Nam đang mong đợi điều đó. Rất cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.